வணக்கம் உங்கள் என்புடன் நிறைவேறுகிறது சுதன் கோச்சிங் யூடியூப் சேனல் இன்றைய யூடியூப்ல என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு வந்து எஸ்எஸ்சி இங்கிலீஷில் ஒன் நோட் சப்ஜூஷன் சரிங்களா ஸோ நீங்கள் எஸ்எஸ்சி எந்த தேர்வுக்கு படித்தாலுமே வந்து இந்த ஒன் நோட் சப்ஜூஷன் அப்படிங்கிறது இங்கிலீஷ் டாப்பிக் பொறுத்த வரைக்கும் காமனான ஒன்று ஸோ ஆல்ரெடி வந்து இந்த ஒன் நோட் சப்ஜூஷனுக்கு வந்து ஃபஸ்ட் பார்ட் வீடியோ வந்து கொடுத்துருந்தோம் ஸோ அதோட கண்டினியூட்டி தான் வந்து இந்த செகண்ட் பார்ட் வீடியோ ஸோ இது எல்லாமே வந்து அதாவது இந்த பாட்டில் பார்க்கக்கூடிய எல்லாமே வந்து ஆல்ரெடி வந்து நிறைய ட்ரிப் வந்து எக்ஸாமினேஷன்ஸில் கேட்கப்படுது ஓகேவா ஸோ கண்டிப்பாக எதிர்பார்க்கக்கூடிய விதமாகவே வந்து இருக்கக்கூடிய ஒன் ஆர் சிஃப்ட் தான் பார்க்குறோம் ஸோ இதில் வந்து டாப் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வந்து ஒரு இதாக உங்களுக்கு ஸோ டாப் ஃபைவ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ கண்டினியூவாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் வீடியோவில் வந்து ஃபஸ்ட் பார்ட்டில் வந்து ஒரு அம் முப்பது பார்த்துருந்தோம் ஸோ இந்த வீடியோஸ்லேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட முப்பது எக்ஸ்ட்ரா முப்பது கிட்ட வந்து பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா ஸோ அதனால் தொடர்ந்து கண்டினியூவாக அந்த சீரீஸை பாருங்கள் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் எஸ்எஸ்சி ஃபீல்டுக்குள்ளே புதுசாக வரவங்களுக்கும் எஸ்எஸ்சி ஜிடி தேர்வு எம்டிஎஸ் இது மாதிரியான தேர்வுகளுக்கு படிக்கிறவங்களுக்கும் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் என்ன இருக்குது பாருங்க அன்னையோட எல்லாம் அன்னைக்கு எடுத்துக்க வீடியோஸோட கண்டினியூட்டி தான் இது இன்சாட்டிசபிள் டிசைர் ஃபார் வெல்த் ஓகேவா ஸோ அவன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெல்த்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வசதியாக இருக்கிறதுல வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்சாட்டிசபிளாக இருக்கான் அப்படின்னா அந்த அவனை என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா அவராய்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா அதே போல் வந்து அடுத்து பாருங்க கில்லிங் ஆஃப் பேர்ட் ஓகேவா ஸோ அதாவது ஒரு பறவையை கொல்றதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன மாதிரி பேரில் இங்கிலீஷ் அழைப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவை சைட் ஓகேவா ஸோ பறவையை கொல்றது அப்படிங்கிறத வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவை சைடுன்னு சொல்லுவாங்க ஓகே புரியுதுங்க அவங்களுக்கு இப்போ வேட்டையாடுறது சொல்லுவாங்களே அது தானே பறவையை வேட்டையாடுறத வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவி சைடுன்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா ஸோ புரியுதுங்களா அவங்களுக்கு அப்படிதான் அடுத்து பாருங்க கென் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆர் எத்தினிசம் ஓகேவா ஸோ கென் கென் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆர் எத்தினிசம் அதாவது எத்தினிசமாக இருக்கணும் வந்து அவிடிட்டி ஓகேவா ஸோ எத்தனை விஷயமா இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவிடிட்டி அப்படி அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து பார்த்தா சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் பாருங்க முப்பத்தி ரெண்டாவது சென்ஸ்லெஸ் டாக் ஆர் ரைட்டிங் ஓகே ஸோ அதாவது அறிவே இல்லாமல் ஒரு சென்ஸே இல்லாமல் பேசுகிற எழுதுற அப்படின்னு சொல்லுவாங்கள ஸோ எந்த ஒரு அறிவுமே இல்லாமல் பேசுகிறது அதே மாதிரி எழுதுறது அந்த மாதிரி உள்ளதை வந்து பார்த்தா என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பேல்ட்ரஸ்ஸா ஓகே பேல்ட்ரஸ் டாஸ் இது வந்து பார்த்தா நிறைய ட்ரிப் கேட்டிருக்காங்க ஸோ அதனால் கண்டிப்பாக வந்து பார்த்தா நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஓகே ஸோ அது வந்து Poem is short stanza narrating a popular story. Okay, so poem is in short stanza. That's why it's a small stanza. Okay, that's why it's a small stanza. Yes, so 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 it's a popular story. That's why it's a ballad. Sorry. It's a ballad. Okay, so it's a stanza. Okay, so it's a ballad. Okay, so it's a ballad. சார்ட் ஸ்டாண்ட் சார் பன்னெண்டுலேருந்து பதினாலு வரைக்கிட்ட வந்து போயிருக்கோம் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ ஒரு சா ஸ்டாண்ட் சார் அப்படிங்கிறது அப்போ அந்த ஒரு ஸ்டாண்ட் சார் அப்படின்னு சொன்னாவே வந்து பார்த்தா அது பேலடுக்கு மட்டும் தான் வரும் புரியுதுங்களா உங்களுக்கு ஒரு ஸ்டாண்ட் சார் அப்படின்னா பன்னெண்டுலேருந்து பதினாலு வரைக்குள்ள இருக்கும் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா பேலடுன்னு சொல்லுவாங்க அதாவது சார்ட் ஸ்டாண்ட் சாவாக இருக்க ஒரு பாப்புலர் ஸ்டோரி புரியுதுங்களா உங்களுக்கு போய மடிமிலே இருக்கும் ஆனால் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டோரியாகவும் இருக்கும் புரியுதுங்களா உங்களுக்கு போய மடிமில் இருக்க ஒரு கதையை தான் ஓகேவா ஸோ பாட்டு வழியில் பாட்டு வடிவில் இருக்க ஒரு கதைன்னு சொல்லுவாங்க அதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன சொல்லுவாங்கன்னா பேலடுன்னு சொல்லுவாங்க இந்த பேலடை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாண்ட்ஸ் ஆலில் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எழுதுவாங்க புரியுதுங்களா உங்களுக்கு குறிப்பிட்ட வரியில் வச்சு மட்டும் தான் வந்து அந்த ஸ்டாண்ட் பேலட் அப்படிங்கிறது இருக்கும் புரியுதுங்களா எஸ் அடுத்து பாருங்கள் அடுத்து முப்பத்தி நாலாவது ஓகே ரிவேல் இன் அண்ட் மேக் ஆஃப் தி மோஸ்ட் ஆஃப் சம்திங் பிளீசிங் ஓகேவா ஸோ இது பெஸ்ட்னு சொல்லுவாங்க ஓகே புரியுதுங்களா ரிவே ஏதாச்சும் ஒரு விஷயம் வந்து பார்த்தா ரிவேல் பண்ணுறது வந்து அதாவது ஒரு இப்போ வந்து மூவி இருக்குல்ல மூவியோட ரீமேக்கிங் இருக்குதுன்னு சொல்லுவாங்களே அந்த மாதிரி விஷயத்த வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூவியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியாத விஷயங்கள்லாம் வந்து சொல்லுவாங்கள்ல ஒருத்தவங்க வந்து அதில் ஒர்க் பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி விஷயத்த சொல்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேஸ்கிங் சொல்லுவாங்க ஓகே புரியுதுங்களா அவங்களுக்கு அவ்வளோதான் மெட்ரு அது எந்த விஷயமானா இருக்கலாம் இப்போ வந்து ஒரு வரலாறு ஹிஸ்ட்ரியை பற்றி சொல்கிறவராக இருக்கட்டும் அந்த மாதிரி ஒரு நான் எக்ஸாம்பிளுக்காக மூவியை சொன்னேன் ஸோ நமக்கு ஈஸியாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அட்ராக்ஷன் ஆகும் அப்படிங்கிறக்கா புரியுங்களா அவ்வளோதான் ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏ பேர்சன் ஹூ ஈஸ் பாண்ட் ஆ ஃபைட்டிங் அதாவது சில பேரை பார்த்தாலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சண்டை வடிக்கிற மூஞ்சி மாதிரி
அந்த மாதிரி தான் ஓகேவா ஸோ அதே தான் இங்கே வந்து நான் சொல்கிறாங்க அதே போல் அப்போ குரக்கடையில் சவுண்டு விட்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன மாதிரி பேரில் அழைப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பில்லோ ஓகேவா ஸோ குரக்கடையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கத்துறது வந்து சவுண்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா குரக்கடையிலோட சவுண்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெல்லோ அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஓகே ஸோ அடுத்து பாருங்கள் ப்ரீ அக்குபேஷன்ஸ் வித் ய அக்வஸ்டியம் அண்ட் த பொசிஷன்ஸ் ஆஃப் புக்ஸ் ஓகேவா அதாவது புக்கை பற்றி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீ அக்யூபேஷன் அதாவது நல்ல வார்த்தைங்க வரமாட்டேங்க சில விஷயங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா புக்ஸை பற்றி வந்து ஒரு புக்குங்கிறது அப்படி தான் இப்படி தான் இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு நிபந்தனை வச்சு சொல்லுவாங்களே அந்த விஷயத்தை தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இது சொல்லுது ஸோ அதுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிபிலோ மேனியா ஓகே ஸோ ஒரு இந்த அதாவது ஒரு சில ஒன்று வருஷம் சூஷன் அப்படிங்கிறது நமக்கு ஈஸியாக புரிஞ்சிடும் அந்த மாதிரி புரியறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு அப்படியே மண்டையில் ஸ்டாப் பண்ணி ரொம்ப நாளைக்கு நிற்கும் பட் வந்து இந்த புரியாததை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மனப்பண்ணம் பண்ணி தான் ஏற்றணும் அது ஒன்றுமே பண்ண முடியாது ஓகே அவ்வளோதான் ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெரி ஸ்டேன் ஸ்ட்ரேஞ்ச் ஆர் யூ அன்யூஷுவல் ஓகே ஸோ வெரி ஸ்ட்ரேஞ்ச் ஆர் அன்யூஷுவல் அன்யூஷுவலாக இருக்கிறதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிசேரி தான் சொல்லுவாங்க ஓகே ஸோ இதை நிறைய இடத்துல நீ படிச்சிருப்பீங்க பட் ஞாபகம் இருக்குமான்னு உங்களுக்கு எனக்கு தெரியல ஓகே ஸோ அடுத்து பாருங்கள் இந்த கிரை ஆஃப் யூர் கோட் ஓகே நான் சொன்னேன் ஆல்ரெடி குரக்கோடையில் கத்துறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பில்லோனு சொல்லுவாங்க ஆடு ஆடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அழுகுறது ஓகே ஆடு கிரை அழுகுறது அப்படின்னா ஆடு கத்துறது தான் ஓகே புரியுதுங்களா உங்களுக்கு அதை என்ன சொல்லுவாங்கன்னா பிளீட் ஓகேவா ஸோ அப்போ ஆல்ரெடி நான் என்ன சொன்னேன் குரக்கோடையில் கத்துறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பில்லோன்னு சொன்னேன் அதே தான் ஆடு கத்துறது தான் இந்த கிரை ஆஃப் கோட் அப்படின்னு சொன்னாங்க அது பிளீட் ஓகேவா புரியுங்களா அவ்வளோதான் ஸோ நான் இன்னொரு எக்ஸாம் தேர்ந்து மீன் பார்த்துக்கிட்டு பக்கத்தில் இருந்துருக்கு பார்த்தீங்களா அவ்வளோ அடுத்து பாருங்கள் ஏ பேர்சன் ஆஃப் சவுத் ஆஃப்ரிக்கன் டச் டெசன்ட் ஓகே போயர் அதாவது போயர்னு சொல்லுவாங்களே அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சவுத் ஆஃப்ரிக்காவில் சேர்ந்த டச்சு டச்சு க இதாக இருக்காங்க அப்படின்னா ஒருத்தர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சவுத் ஆஃப்ரிக்கா சேர்ந்தவனாக இருக்கேன் அப்படின்னாவே அவனை பார்த்தீங்கன்னா போயர்னு சொல்லுவாங்க புரியுங்களா உங்களுக்கு இதை வச்சு ஞாபகம் வச்சுங்க அடுத்து பாருங்கள் ஒன் ஹூ டஸ் நாட் ஃபாலோ த ரூல்ஸ் ஆஃப் சொசைட்டி ஓகே ஸோ ஒருத்தர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சொசைட்டியில் இருக்க ரூல்ஸ் வந்து ஃபாலோ பண்ண மாதிரி இருக்கேன் அப்படின்னா பொமேனியன் ஓகே ஸோ ஒரு அதாவது இப்போ இப்படி தான் ரோட்டில் இப்படி தான் போகணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்கல்ல அதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவன் அதை ஃபாலோ பண்ணாமல் இருக்கேன் அப்படின்னா அவனை வந்து பார்த்தீங்கன்னா பொமேனியன் அப்படிங்க மாதிரி சொல்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ அடுத்து பாருங்கள் அடுத்து எப்ரே எப்ராட் ரோடு ஓகே எப்ராட் ரோட் பாடட் வித் ட்ரீஸ் ஓகேவா அதாவது ரோட்டு ஓரங்களில் இருக்க மரங்களுக்கு என்ன பேர் அப்படிங்கிறத தான் கேட்குறாங்க ஓகே அப்போ என்னது பெனி வல்லவர் ஓகே பவுல் பவுலர் நடா பேர் வச்சுக்கிங்க பல்வர் ஓகேவா ஸோ அதாவது ரோட் ஓரமாக மரங்கள்லாம் இருக்குன்னு தெரியுங்களா உங்களுக்கு அதாவது இப்போ இப்போ சென்னை மாதிரியான ஊரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சென்டரில் வந்து லோக்கல் உள்ளே இருக்க ஊருக்குள்ளே இருக்க ரோட்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சென்டரில் வந்து மரம் வச்சுருப்பாங்க செடி வச்சுருப்பாங்க அந்த மாதிரியான இதுக்கு பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பவுலர் ஓகே பவுல்வர் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க புரியுதுங்களா இப்போ சில இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹைவேஸ்லேயுமே சைடில் மரம் இருக்கலாம் அதை தான் சொல்லுவாங்க சிம்பிள் ஓகே அடுத்து பாருங்கள் ஸோ இதில் வந்து டவுட் கிடையாதுல அடுத்தது பாருங்கள் ஸோ அடுத்த நாற்பத்தி நாலாவது பாருங்கள் ஒர்க்ஸ் அட்டட் இம்பூஸ்லி எபவுட் காட் ஓகே ஸோ ஒர்க்ஸ் அட்டட் இம்பூஸ்லி எபவுட் காட் அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபில்லஸ் மெனி ஓகே ஸோ இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபில்லஸ் மெனின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது கடவுளை பற்றி வார்த்தையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து புகழ்றது அதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபெலஸ்டபி அப்படிங்கிற சொல்லுவாங்க அடுத்து வந்து ஏ ஹண்டிங் வெப்பன் விச் கம்ஸ் பேக் யூஸ்டு பை த ஆஸ்திரேலியன் அப்படி அபரைஜியன் ஓகே ஸோ இது பூமரங் புரியுது இல்லை பூமரங்னா தெரியல ஹேண்டிங் வெப்பனாக வச்சுருப்பாங்களே இந்த எப்படி இருக்கும்ல அந்த விஷயம் தான் அதுதான் அதோட டெஃபனிஷன் தான் நீங்கள் கொடுக்குறாங்க அதாவது என் ஹண்டிங் வெப்பன் விச் கம்ஸ் பேக் அதாவது இந்த பூமரங்கிறத விட்டுட்டு திருப்பி ரிட்டர்ன் நம்ம வைக்கிறோம்னு சொல்லுவாங்களே தமிழ் வந்து கலரின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா ஸோ யூஸ்டு பை தி ஆஸ்திரேலியன் அப்ரீஞ்சர்ஸ் அதாவது இந்த இந்த வெப்பன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக யார் வச்சுருப்பாங்கன்னா ஆஸ்திரேலியன்ஸ் அப்ரீஜன்ஸ் அப்படிங்கிறவங்க வந்து பார்த்தா அதிகமாக வச்சுருப்பாங்க ஆஸ்திரேலியாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சண்டையில் போவாங்கள அந்த மாதிரி உள்ளவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது அதிகமாக வச்சுருப்பாங்க அதே மாதிரி வேட்டையாட போகிறவங்களும் இதை வச்சுருவோம் இது மேக்ஸிமம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாட்டிலேருந்து இன்னொரு நாட்டுக்கு அந்த காலத்தில் வந்து பார்த்தா படையிருக்க போனாங்களே அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா எதிர் நாட்டுக்காரங்களை வந்து பார்த்தா அட்டாக் பண்ணுறக்கா இந்த மாதிரியான ஐட்டம் பயன்படுத்தியிருக்காங்க ஓகேவா எஸ் பூமராங்கன்னா நமக்கு தெரியும் இந்த இங்கே இருக்க வச்சே நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாங்க அதாவது என்ன
அது கீழே வர்ற இருக்கக்கூடிய இன்னொரு மரம் அதை தான் வந்து பார்த்தா போவார் அப்படிங்க மாதிரி சொல்லுவாங்க புரியுதுங்களா அவங்களுக்கு சிம்பிள் தான் நான் எல்லாத்துமே எல்லாமே தான் குறிச்சு கொடுத்துட்டு இருக்கேன் அடுத்து வந்து என் ஃபேக்ட்ரி வேர் ஹே வேர் பியர் இன் மேட் ஓகே ஸோ அதாவது பியர் இந்த பியர் என்ன பியர்ன்னு உங்களுக்கு தெரியும் ஓகேவா ஸோ இந்த பியரை கிரியேட் பண்ணக்கூடிய ஃபேக்ட்ரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன சொல்லுவாங்க அது வந்து ப்ரீவரி ஓகேவா ஸோ இது பேக்கரினா என்ன அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் அதே மாதிரி பியர் மேட் பண்ணுற அதாவது ஆல்காலிக் அந்த பியர் வந்து மேக் பண்ணுற பேக்ட்ரிக்கு என்ன பேர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீவரி ஓகே ஸோ இது நிறைய ட்ரிப் கேட்டிருக்காங்க ஸோ அதனால் கண்டிப்பாக ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி அந்த இது க்ரொக்கடையில் கத்துறது ஆடு கத்துறது அதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ட்ரிப் பார்த்து வச்சுங்க ஓகேவா எஸ் ஸோ பேசிக் எவ்வளோ தான் வந்து பார்த்தா கேட்பாங்க ஸோ அதனால் கண்டிப்பாக நல்லா படித்து வச்சுங்க அப்படிங்கிறத நான் சொல்கிறேன் ஓகே ஸோ உங்களுக்கு நல்ல ஒரு எக்ஸ்பிளன் எக்ஸாம் எக்ஸ்பிளனேஷனோட தான் நான் கொடுத்துட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அடுத்து பாருங்க மெம்பர் ஆஃப் ய பேண்ட் ஆஃப் ரப்பர்ஸ் ஓகே ஸோ மெம்பர் ஆஃப் ய பேண்ட் ஆஃப் ரப்பர்ஸ் அதாவது பிரிக்கேன்னு சொல்லுவாங்க ஓகே ஸோ நம்ம இப்போ ராப்பர்ஸோட இது சிம்பிளுங்க ஒரு திருடன் இருக்கான்னு வச்சுங்களேன் ஒரு திருடங்குள்ள இன்னொரு திருட வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேர்ந்து ஒன்றா சேர்ந்து திருடுவாங்கல்ல அதுக்கு என்ன பேர் அப்படின்னா பிரிக்கேன் முடிஞ்சு அவ்வளோதான் ஓகே ஸோ அதுதான் மெம்பர் ஆஃப் பேண்ட் ஆஃப் ரப்பர்ஸ் ஓகே ஒரு திருடன் கூட இன்னொரு திருடன் சேர்ந்து ஒன்று சேர்றேன் அப்படிங்கிறது தான் வந்து பேண்ட் சொல்லுவாங்க பேண்ட் ஆஃப் ரப்பர்ஸ் ரோபர்ஸ் ஓகேவா அவ்வளோதான் மேட்ரு ஓகே ஸோ கூட்டமாக சேர்ந்து திருடுறோம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்களே அதை தான் வந்து பிரிக்கேட்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து வந்து பார்த்தா லெதர் ஸ்டாப்ஸ் புட் அரவுண்டு ஏ ஹவுஸ் ஹெட் டு கண்ட்ரோல் இட் பிரிடில்னு சொல்லுவாங்க ஓகே ஸோ லெதர் ஸ்டாப்பு இப்போ வந்து ஒரு குதிரை இருக்குன்னு வச்சுங்களேன் குதிரையோட குதிரைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கடிவாளம்னு சொல்லுவாங்களே அதுதான் வந்து பிரிடில் புரிஞ்சா அவ்வளோதான் மேட்ரு ஓகே சிம்பிள் அவ்வளோதான் இப்போ கடிவாளம்னு சொல்லுவாங்களே தமிழில் அது தான் இப்போ அதை தான் வந்து பார்த்து சொல்கிறாங்க லெதர் லெதரில் தான் அந்த கடிவாளங்கிற செஞ்சுருப்பாங்க யாருக்கு வந்து பார்த்தா எதில் வந்து குதிரையோட தலையில் ஏ ஹார்ஸு ஹெட் to control it அதாவது குதிரையோட கண்ணு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அலைப்பு மதிக்கிட்டே இருக்குமா அதனால தான் வந்து இந்த கடிவாளங்கிறத போட்டுட்டோம் அப்படின்னா கண்ணை வந்து பார்த்தீங்கன்னா சைடில் மறைச்சிட்டு ஸ்ட்ரைட்டாக ஒரே பார்வையாக இருக்கிறதுக்காக தான் அப்புறம் இந்த கடிவாளங்கிறத போடுவாங்க கடிவாளம் போடும்போது வந்து பார்த்தா குதிரை ஸ்ட்ரைட்டாக போகும் சில வேணங்களை வந்து பார்த்தா நம்மகிட்ட சொல்லுவாங்கள அவன் பற்றியா உன்னையோட கடிவாளம் போட்ட குதிரை மாதிரி வந்து பார்த்தா நேராக போயிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்களா அதுதான் மேட்ரு ஓகேவா அப்போ கடிவாளம் போ கடிவாளங்கிறதுக்கு இங்கிலீஷில் தான் வந்து பார்த்தா பிரெடில் ஓகே சிம்பிள் அப்போ எந்த மாதிரி சொல்கிறாங்கன்னு பாருங்கள் லெதர் ஸ்டாப்ஸ் புட் அரவுண்ட் ஓகே ஸோ புட் அரவுண்ட் அதாவது தலையை சுற்றியே இருக்கும் ஓகே தலையில் வந்து தலையை சுற்றியே இருக்கும் தலை சுற்றி அப்படின்னா கண்ணு காது எல்லாமே வந்து பார்த்தா கவர் ஆயிடும்ல அதை தான் சொல்கிறாங்க ஏ ஹார்ஸ் ஹெட் டு கண்ட்ரோல் இட் ஓகேவா ஹார்ஸை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்காக இந்த கடிவாளங்கிறது போடப்படுது கடிவாளத்துக்கு இங்கிலீஷில் பேர் பிரெட்டில் ஓகேவா அவ்வளோதான் மேட்ரு ஸோ நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் நெக்ஸ்ட் என்ன இருக்கு அப்படின்னா என் ஃபேமிலி ஆஃப் யங் பேர்ட்ஸ் ஓகே ஸோ ஃபேமிலி ஆஃப் யங் பேர்ட்ஸ் அதாவது ஒரு குடும்பத்தில் இருக்க யங் பேர்ட்ஸ் என்ன பேர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரூட் ஓகே ப்ரூட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏ உமன் வித் டார்க் ப்ரௌன் ஹேர் ஓகே ஸோ ஒரு ஒரு இது நிறைய ட்ரிப் கேட்டுக்காங்க நிறைய ட்ரிப் கேட்டுக்காங்க இந்த எம்டிஎஸ் தெருவுலேயுமே வந்து இந்த நடந்து முடிஞ்ச எம்டிஎஸ் தெருவுலேயுமே நிறைய ட்ரிப் கேட்டிருக்காங்க ஸோ அதனால் கண்டிப்பாக வந்து பார்த்தா படிச்சுக்கிறங்க அதாவது என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஏ உமன் வித் டார்க் ப்ரௌன் ஹேர் ஓகே ஸோ ஒரு அதாவது இப்போ ஃபாரினில் இருக்காங்கள ஃபாரின்லேருந்து வரவங்களுக்கு ஒரு சில பேருக்கு வந்து அரக்கு கலரில் இருக்கும் பார்த்தீங்களா முடி அதுதான் அப்போ அதுக்கு என்ன பேர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரூ டி ஓகே ப்ரூ நிட்டி ஓகே ஸோ ப்ரூ நிட்டி அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க சில பேருக்கு இந்த ப்ரூ காப்பியை வந்து ஞாபகம் வச்சுங்க ஓகேவா ஸோ அந்த காப்பியும் டார்க்காக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி டார்க்காக முடி வச்சிருக்கவங்களுக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதாவது ப்ரௌன் கலர் டார்க்காக வச்சிருக்கவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரூ டி அப்படிங்கிற மாதிரி ஞாபகம் வச்சிட்டிங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி விஷயத்த மறக்காது ஓகேவா எஸ் இந்த இது கேட்டிருக்காங்க நிறைய ட்ரிப்பு எம்டிஎஸ்ல கேட்டிருக்காங்க சிஜியில் கேட்டிருக்காங்க சிஜி எல்லா எக்ஸாம்லேயும் இது கேட்டிருக்காங்க ஸோ அதனால கண்டிப்பாக வந்து படிச்சு வச்சுங்க நெக்ஸ்ட் வந்து கோல்டன் சில்வர் ஃபிபோர் யூசிங் த மேன் ஃபேக்சரிங் ஆர்னமெண்ட் ஓகே புல்லியன் அதாவது என்னங்க இது என்ன மேட்ரு கோல்டு சில்வர் ஓகே தங்கம் வெள்ளிலாம் செய்ய தங்கம் வெள்ளிலாம் செய் செய்கிறதுக்கு முன்னாடி இருக்கும் செய்கிறதுக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்தா மேனுஃபேக்சரிங் ஆர்னமெண்ட் இருக்கும்ல அது பேர் என்ன புல்லியன் ஓகேவா ஸோ புல்லியன் சொல்லுவாங்க இது இது புல்லியன்
அந்த பார் அப்படிங்கிற எக்ஸாம்பிள் தான் வந்துட்டு எலி ஓகே கோல் எக்ஸிக்யூட்டர் தான் அனிமல் அதாவது பொந்துக்குள்ள வசி என்ன சொல்கிறேன் ஒரு பொந்துக்குள்ள போய் வசிக்கக்கூடிய அனிமல்ஸ் வந்துன்னா என்ன பேரில் அழைப்போம் அவ்வளோதான் மேட்ரு அப்போ போரோ ஓகே முடிஞ்சு அவ்வளோ மேட்ரு ஓகே அடுத்து பாருங்கள் பிளேஸ் வேர் கவுஸ் ஆர் த செட்டில் ஓகே பைரி ஓகேவா அதாவது கவு ஆடு எல்லாம் கவு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதாவது பசுமா மாடுகள்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கட்டுவோம்ல அந்த இடத்துக்கு என்ன பேர் என்ன பைரி அவ்வளோதான் மேட்ரு ஓகேவா ஸோ அடுத்து என்ன இருக்குது எ மேன் டிஃபை டிவைடட் ஆஃப் கிங்ஸ் கிங் சாரி எ மேன் டிவைட் ஆஃப் கைண்ட் ஃபீலிங் அண்ட் த சிம்பத்தி கேலியஸ் ஓகேவா புரியுதுங்களா அவங்களுக்கு அது வந்து ஒருத்தர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தங்க மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கைண்டாக இருக்க மாதிரி ஃபீலிங்ஸையும் சிம்பத்தி கிரியேட் பண்ணுறான் ஓகேவா ஸோ அவன் அதுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னா கேலியஸ் ஓகேவா ஸோ சிம் இங்கே ஓப்பனாகவே சொல்லிட்டாங்க ஓகே ஒருத்தர் மேலே ஃபீல் ஏற்படுத்துகிறேன் அப்படின்னு இல்லாமல் ஒரு மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிம்பத்தி கிரியேட் பண்ண வைக்கிறேன் அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேலியஸஸ் அப்படிங்க மாதிரி சொல்கிறாங்க ஓகேவா அவ்வளோதான் மேட்ரு இப்போ இதில் பார்த்த எல்லாத்தையுமே இதுலாம் ஒரு டைம் நம்ம ரீகால் பண்ணிடலாம் ஓகேவா அவ்வளோதான் அப்போ தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன் அவைரி அப்படின்னா என்ன சொல்லிட்டேன் கில்லிங் அப்பேட் அதாவது பறவை கொண்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவை சைட் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் எத்து நிசம்ஸுங்க அவைடிட்டி அதே சென்ஸ்லெஸ்ஸாக அதாவது அறிவு இல்லாமல் பேசுகிற எழுதுறடா அப்படின்னு சொன்னோம் அப்படின்னா பல்ட்ரஸ் ஓகேவா ஸோ ஒரு போயத்தோட ஷார்ட் ஸ்டாண்ட்ஸாகவும் அதாவது ஒரு போய் ஒரு கதையை போய மாதிரியே எழுதுறது வந்து நம்ம என்ன சொல்லியிருந்தோம் பேலட் ஓகேவா ஸோ பதினாலு வரியில் இருக்கும் இந்த ஒரு ஸ்டாண்ட்ஸ் அப்படின்னா பதினாலு வரியில் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ ரிவல் டு மேக் அதாவது ஒரு படமோ ஒரு ஒரு ஹிஸ்ட்ரியை பற்றியோ எப்படி நடந்துச்சு அப்படிங்கிறத சீக்கிரட்டாக நம்ம சரிங்க ரிவேல் பண்ணுவாங்களா அதுக்கு பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேஸ்க் ஓகேவா இப்போ ஒன்று நிறைய யூடியூப் சேனல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ட்ரெண்டிங்காக ஒரு இஷ்யூ இருக்குன்னா அதில் வந்து அதை தொடர் அதாவது அந்த விஷயத்தில் வந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா தொடர்பு இருந்திருப்பாங்கள அந்த விஷயம் நடந்த இடத்துல அவங்களெல்லாம் வச்சு பேட்டிட்டுப்பாங்களே ஸோ அந்த மாதிரி விஷ விஷயங்கள் வந்து பேஸ்க்குன்னு சொல்லுவாங்க ஏ பேர்சன்ஸ் ஹூ இஸ் ஃபவுண்ட் ஆஃப் ரைட்டிங் ஓகேவா ஸோ ஆல்ரெடி சொன்னல சண்டை வலிக்கிற மூஞ்சி மாதிரி இருக்கேன் அப்படின்னா அவனை பெலி கொஸ்டின் சொல்லுவாங்க ஓகேவா ஸோ அதே போல் அடுத்து வந்து டிப்ரியூடியா லேக்கிங் சம்திங் ஓகே ஸோ ஒரு விஷயத்தை வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெளியே சொல்ல முடியும் எந்த ஒரு விஷயத்து எதோ ஆனால் இருக்கலாம் அதாவது லேக்கிங்காக இருக்கேன் அப்படின்னா வந்து பென் ட்ரப் ஓகே ஃபீ ட்ரப்னு சொல்லுவாங்க அதாவது குரக்கோடையிலோட சவுண்டை வந்து பில்லோ சொல்லியிருந்தா ஃப்ரீ ஆக்குபேஷன்ஸ் வித் அக்யூஸ்டியம் பசி புக்கை பற்றியான ஃப்ரீ ஆக்குபேஷன்ஸோட இருக்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா பைபிளோ மெயினியா ஓகே ஸோ புக்குனாவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பைபிளோ மெயினியா அப்படிங்கிறது ஞாபகம் வச்சுங்க வெரி ஸ்டே ஸ்ட்ரேஞ்சு அதாவது ரொம்ப ஸ்ட்ரேஞ்சாகவும் அன்யூஸ்வலாக இருக்குன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பைஸ் பிசேரி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த கிரையாப் கோட் அதாவது ஆடு கத்துல வந்து பிளிட்டு குரக்கடையில் கட்டுறதுனா பிலோ ஓகேவா ஸோ ஏ பேர்சன் சவுத் ஆப்பிரிக்கன் டச் ஓகே நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன் ஒருத்தர் வந்து தான் சவுத் ஆப்பிரிக்கா ஒன்று சேர்ந்த ஆடுதுன்னா போயர் ஓகே ஸோ போயர் என்ன ஆடுகள்லாம் நமக்கு தெரியல அதே மாதிரி சவுத் ஆப்பிரிக்கன் டச் டெஸ்ட் அப்படின்னா டீசெண்டாக இருக்கேன் அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக போயர் என்னமா இருப்பேன் அப்படிங்கிற மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஒன் ஹூஸ் டஸ் நாட் ஃபாலோ த ரூல்ஸ் அண்ட் சொசைட்டி அதாவது சொசைட்டியில் இருக்க ரூல்ஸை ஃபாலோ பண்ணாதவன் என்ன சொல்லணும் அப்படின்னா பொம்மினியன் ஓகேவா ஸோ எப்ரா எப்ரான் ரோட் பாடட் வித் ஏ ட்ரீஸ் அதாவது ரோட் டு ஓரமாக நட்டிருக்க மரங்களுக்கு பேர் என்ன அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா பிலோ ஓர்டு ஓகேவா ஸோ அடுத்து அடுத்து என்ன இருக்குது வேர்ட்ஸ் அட்டையர் த இம்பசிலி அபவுட் த காட் அதாவது காடை பற்றி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப உருக்கி பேசுகிறது ஓகே ஸோ அது வந்து பிளாசமி ஹண்டிங் வெப்பன் அதாவது பூமரங்கை பற்றி சொல்லியிருந்தேன் நம்ம இதை வந்து ஆஸ்திரேலியன்ஸ் தான் அதிகமாக யூஸ் பண்ண ஆஸ்திரேலியன் அப்ரிஜன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கனா பயன்படுத்துகிறாங்க அதாவது ஹண்டிங்கு வெப்பனா இந்த வந்து பார்த்தா பயன்படுத்துகிறாங்க அங்கே போயிட்டு ரிட்டன் வந்துடும் பூமராங்கிறது பிளாங்கிங் டு மிடில் கிளாஸ் அதாவது நம்மளாம் மிடில் கிளாஸ் ஸோ அதனால் மிடில் கிளாஸ் என்ன சொல்கிறாங்க பார்கோ ஜிஜஸ் அடுத்து என் சேடி பிளேஸாக பண்ணுறது அதாவது ஒரு மரத்துக்கு கீழே வளர்கிற இன்னொரு மரத்துக்கு பேர் என்ன அப்படின்னா போவார் சொல்லியிருந்தேன் என் ஃபேக்ட்ரி வேறு அதாவது பீரு மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுற ஃபேக்ட்ரி வேறு பிரி வரி மெம்பர் ஆஃப் எப் அதாவது நிறைய திருடங்கள் வந்து பார்த்தா சேருவாங்கள அதாவது வந்து பிரிக்கான்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா லெதர் ஸ்டாப்ஸ் அதாவது கடிவாளங்கிறத பிரிடில் குதிரை கடிவாளங்கிற குதிரைக்கு போடுவாங்க அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க அது கடிவாளத்துக்கு இங்கிலீஷில் பேர் என்ன அப்படின்னா பிரிடில் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் என் ஃபேமிலி ஆஃப் யங் பேர்ட்ஸ் அதாவது ஒரு ஃபேமிலி வந்து பார்த்தா யங் பேர்ட்ஸ் இருக்குது ப்ரௌட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க என் உமன் ட்ரார்க் அதாவது ஒரு பொண்ணுக்கு வந்து